ঋণ কেলেঙ্কারির পর আর্থিক সংকটে পড়া পিপলস লিজিংকে অবসর নয় পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে হাইকোর্ট এই লক্ষ্যে একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করবে আদালত উচ্চ আদালতের এমন পদক্ষেপে আমানত ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন ক্ষতিগ্রস্তরা পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডে অর্থ বিনিয়োগ করে অনেকেই এখন সর্বশান্ত বিদেশে পলাতক পি কে হালদার যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম পিপলস লিজিং এই প্রতিষ্ঠানে আমানতকারীদের জমা দুই হাজার ছত্রিশ কোটি টাকা এর মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ের আমানত সাড়ে সাতশো কোটি টাকা ঋণ অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়ে পড়েছে শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত এই কোম্পানি দুই সালের পর থেকে কোনো লভ্যাংশ দিতে পারেনি দুই সালের ১৪ জুলাই থেকে শেয়ার বাজারে এর লেনদেন বন্ধ পরিচালনা বোর্ড ভেঙে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি অবসায়নের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক পরে হাইকোর্টে এক আবেদনে প্রতিষ্ঠানটি পুনরুজ্জীবিত করার দাবি জানায় আমানতকারীরা শুনানি শেষে সোমবার বিচারপতি খুরশিদ আলম সরকারের ভার্চুয়াল বেঞ্চ আদেশ দেয় আইনের ব্যাপারে খুব পারদর্শী লয়ার হতে পারেন তিনি জজ হতে পারেন সুতরাং এই চেয়ারম্যানকে সেই এদের কারোর থেকেই দেবেন কোর্ট আরও মনে করছেন যে একটা কোম্পানি চালাতে এই ধরনের কোম্পানি চালাতে হলে একটা একজন দক্ষ অডিটরের প্রয়োজন আছে তো সেই ক্ষেত্রে বোর্ডের একজন দক্ষ অডিটরকে অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন এবং আরও ডেপোজিটের কাজ থেকে একজন প্রুডেন্ট এবং শিক্ষিত দক্ষ একজন একজনকে এই বোর্ডের মেম্বার করে দেবেন এভাবে আদালত বলেছে কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের পরিচালক যারা থাকবেন তাদেরকে অবশ্যই সৎ ও যোগ্য হতে হবে রিভাইভাল করে দিয়েছে পুনর্জাগরণ করে দিয়েছে এটা করার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন আসে যে কারণে করা হয়েছে এটা আসলে প্রথম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না ডেপোজিটারদের ডেপোজিটার মনে করছিল যে টাকাটা তারা ডেপোজিট রেখেছিল সেটা তারা আশা করেছিল যে তারা ধীরে ধীরে পাবে কিন্তু দুবছর হওয়ার পরও তারা কিন্তু এই টাকাগুলো পায়নি পরিচালনা পর্ষদে কারা থাকবেন তা জানা যাবে আদালতের পূর্ণাঙ্গ আদেশে আজিজুল ইসলাম দীপ্ত সংবাদ ঢাকা